So, ich habe noch einen weiteren Nachtrag bei diesen kleinen Zäunen. Handelt es sich hier natürlich um Bambus. In dem Moment, wo, wenn man das filmt, dann vergisst man meistens, worum es hier eigentlich geht. Auf jeden Fall Bambus. Man sieht hier ganz deutlich, ich habe die alle rausgefummelt. Das war eine ganz schöne Arbeit, die aus den Fäden rauszufummeln. Äh, aber man kann sie, wie gesagt, für einige Dinge benutzen. Dazu nimmt man an, zusätzlich noch diese klassischen Holzteile äh, hier, Holzzahnstocher. Und äh, das kann man tatsächlich auch also ohne Löcher zu bohren, direkt dort hineinpressen. Das ist gar kein Problem. Man kann äh, diese kleinen Bambusstäbe auch hervorragend schneiden. Das kann man mit einem Messer, mit einem scharfen Messer machen oder mit einer kleinen Säge. Kann man das passend hin zu, äh, zurechtschneiden, so dass man dann und, äh, beispielsweise diese Zäune bauen kann. Oder wie ich jetzt hier weitergemacht habe, ist aber auch noch nicht ganz fertig, die beiden kleinen Schranken hier. Das ist also auch bis auf die Grundplatte natürlich alles auch aus Bambus und aus Zahnstochern hergestellt. Die Zahnstocher kann man auch hervorragend dafür nutzen, um sie hier hineinzustecken und die Dinge miteinander zu verbinden, ohne sie kleben zu müssen. Das kann man auch, kann auch nach unten hin oder nach oben hin verbinden. Das geht alles. Das ist gar kein Problem. Das Zweite, was ich noch mal sagen wollte, war zu den unterschiedlichen Weichen. Einmal haben wir hier die Version, die glaube ich ab 1936 gebaut worden ist. Ähm, jetzt wäre das gut, wenn ich vorbereitet wäre. Ja. Nehmen wir jetzt einen von diesen hervorragenden Zahnstochern. Zeig das mal. Also, das Waggonrad läuft hier längs. Und gleitet hier rauf und hier wieder runter, also hier links. So, wenn die Weiche jetzt so eingestellt ist, kann es passieren, dass einige Waggonräder hier diesen Bereich abglitschen und dann entgleist der Zug. Das hat man bei McLean aus meiner Sicht bei den alten, älteren Weichen besser, besser ähm, hingekriegt. Denn wenn ich das jetzt hier mal umschalte, dann ist das für mich also hier ein wesentlich sauberer, Laufweg, als das bei der anderen Weiche der Fall ist. Also ich habe das, ich habe jetzt hier, die, hier die, die immer das Problem gehabt mit der, mit der äh, anderen Weichenart, dass mir hier die Waggons entgleisten. Deswegen habe ich hier also eine andere Weiche eingebaut. Das muss man ausprobieren im, im Einzelfall. Letztlich ist es hier aber auch so, dass, ähm, das stelle ich nochmal wieder zurück, dass hier in diesem Bereich auch wieder das stromlos ist. Und man den doppelten Stromabnehmer braucht. So, das zweite, wenn man einen Gleichstromtrafo betreibt, ist das eigentlich alles ganz unproblematisch. Als ich diesen Lokschuppen hier gekauft habe, habe ich ihn nicht besehen, so richtig nicht angeguckt, sondern gleich angeschlossen. Und danach fuhren die Loks nicht mehr vernünftig. Und mein kleines Anschlussstück hier wurde richtig heiß. So, und dann habe ich ihn natürlich wieder abgenommen und habe gesehen, jemand hatte den Mittelleiter an das äh, Haus äh, irgendwie dran gelötet und dann ist natürlich der ganze Strom äh, komplett da rausgelaufen und dann kam das zu dieser Hetzeentwicklung. So, da merkt man das auch ganz gut. Hier habe ich gesehen, da guckt noch der Stift raus, aber es berührt sich nicht. Also insofern ist das alles gut. Auf solche Kleinigkeiten muss man natürlich irgendwie achten, dass das auch alles hinhaut. Und äh, wenn man nicht die entsprechenden Messgeräte hat, und die habe ich eben halt nicht, ähm, dann äh, muss man eher so ein bisschen nach Gefühl arbeiten und ein bisschen gucken, könnte irgendwo was abfließen, habe ich alles richtig zusammengesteckt und äh, haut das letztlich hin. Ja, das zu diesem Nachtrag. Und äh, ansonsten kann ich nur sagen, wenn ich äh, sehe, das äh, kommt natürlich immer auf die... Intention jetzt auch drauf an, aber wenn ich sehe, dass da äh, McLean-Bahnübergänge für über 300 Euro angeboten werden, dann denke ich mir, damals in den 30er Jahren haben die Feder auch, auch viel selbst gebaut. Siehe dieses Häuschen hier, ähm, was ich äh, richtig nett finde von der Machart her. Und äh, es kam ein bisschen klicklich und traurig bei mir an, aber jetzt geht es schon wieder einigermaßen. Busch steht da auch schon. Und äh, wie gesagt, also äh, man kann solche Beträge natürlich ausgeben, wenn man das möchte. 
Ich, ich, ich würde es jetzt irgendwie nicht so einsehen. Ich habe hier für meine Häuschen, für das Häuschen zum Beispiel, habe ich 8 Euro bezahlt für das kleine. Dieses war schon ein bisschen teurer, 20 Euro. Und äh, das kleine, eigentlich Stationsgebäude, wenn man es umdrehen würde, kam 13 Euro. Das sind für mich noch so, so äh, Beträge. Oder 20 Euro hier für den äh, Lockschuppen. Das sind für mich noch erträgliche Beträge, sage ich mal, die man... Die man äh, durchaus ausgeben kann oder die ich gerne ausgebe, aber wenn es dann so in die Hunderte geht, nur für so einen Bahnübergang oder, oder für andere Dinge, dann finde ich das ehrlich gesagt etwas übertrieben. So, genau, was ich noch sagen wollte, solange man die Abstellgleise noch nicht stromlos hat, kann man das auch ein bisschen einfacher handhaben. Ich habe das jetzt hier einfach mal gemacht, ich nehme mal die Lok runter. Man isoliert zunächst erstmal nur den Mittelleiter ab, dann kann man da auch eine Lok hinstellen, und äh, entsprechend die andere Lok betreiben, damit nicht beide äh, gleichzeitig losfahren oder es äh, Verluste gibt bei der Leistung. So, das zum Nachtrag und einen schönen dritten Advent.